carissimi ma soprattutto carissime bentornati qui su 80 passione sapete qual è il peggior errore che si possa commettere nello sport sottovalutare l'avversario ebbene ieri l'inter nel derby della madonnina purtroppo ha sottovalutato il diavolo rosso nero e quindi l'orgoglio del milan ha avuto il sopravvento e ha avuto la meglio della presunzione da parte di Simone Inzaghi e company. Sia chiaro, lo dico dall'inizio, io non sto gettando la croce addosso al mio allenatore e non abbandono neanche la squadra, perché nella vita si vince e si perde tutti insieme. Faccio semplicemente un'osservazione di qualcosa che andavo già dicendo da un paio di settimane. Notavo che la squadra era in evidente difficoltà, squadra che durava per 60-70 minuti, dopodiché anche i cambi a disposizione del nostro allenatore non erano in grado di garantire uno stesso livello di gioco. Ieri che sia chiaro, al Milan mancava Ibrahimovic, Rebic e la coppia di difensori centrali Tomori e Kier. L'Inter aveva tutti a disposizione, fatta eccezione di Correa e del nuovo arrivato Caicedo. Quindi l'Inter sulla carta, soprattutto dopo il primo tempo nel quale si sono registrati 5 tiri in porta davvero pericolosi, durante i quali Magnan ha praticamente dimostrato che il soprannome che io gli avevo affidato di Benji Price era più che corretto e più che giusto, e sarà contento anche l'amico Fabrizio però poi dopo nel secondo tempo l'Inter è rimasta negli spogliatoi sia da un punto di vista atletico che mentalmente e io continuo e ripeto per l'ennesima volta che questa squadra è più debole rispetto all'Inter dell'anno scorso perché se torniamo indietro esattamente un anno fa il primo tempo si era concluso con 1-0 poi nel secondo tempo il Milan ci aveva messo alle corde nel giro di 90 secondi Andano ci aveva compiuto tre parate di cui due miracolose proprio su eh, Zlatan che cosa è successo a quel punto? che l'Inter ha fatto affidamento sullo strappo e sulla eh, fisicità eh, sulla, su, sulla velocità di due giocatori il primo Hakimi che praticamente da solo in un'azione personale ha superato eh, Teo Hernandez l'ha appoggiata al centro eh, per Eriksen che la dà a Perisic palla, eh, verso Lautaro che segna il 2-0 e poi il terzo gol un'azione personale nata dal nulla un rimpallo fortuito a centrocampo dove Lukaku si è portato a spasso tre giocatori eh, andando poi a trafiggere Donnarumma nell'angolino basso ieri se fate questa considerazione, ma secondo me in tutto il corso di questa stagione l'Inter non ha dei giocatori ai quali si può affidare nei momenti in cui è alle corde. Dzeko gioca meglio a calcio di Lukaku, va benissimo. Eh, a centrocampo Cialanoglu sta trovando forse la sua migliore stagione da quando è in Serie A, ma ci mancano quelle individualità perché alla fine le partite si vincono grazie agli episodi e soprattutto alle individualità e noi non ce le abbiamo eh, tutti ad osannare il bel gioco di Simone Inzaghi ma quando si ha una squadra che fa del bel gioco la sua arma a quel punto tutti i violini devono essere al meglio della forma ne abbiamo avuto un esempio emblematico con la nazionale di Mancini all'europeo tutto funzionava perfettamente come un orologio svizzero, ma durante le qualificazioni al mondiale qualche giocatore calato, avevamo secondo me l'unico in grado di cambiare una partita così da un momento all'altro, Federico Chiesa, che anche lui ha avuto un periodo di eh, appannamento e questo è il risultato. Adesso ci andremo a giocare allo spareggio la qualificazione ai mondiali. Se io vedo e vado a valutare quella che è la situazione attuale in casa Inter, Abbiamo dato via Sensi per accontentarlo perché il giocatore vuole eh, riprendere a giocare con una certa regolarità e quindi avere la possibilità di essere eh, preso in considerazione dal CT Mancini, ma non l'abbiamo sostituito. Dopodiché la coperta è sempre troppo corta perché un giocatore come Geco non è in grado di eh, giocare 
eh, tutto il campionato di stare in campo per 90 minuti come Lukaku e avere quello strapotere fisico eh, anche perché credo che nel mese di marzo compirà 35 o 36 anni lo stesso dicasi per Lautaro, un giocatore per il quale io stravedo, però molte volte ha troppi momenti di pausa durante il campionato. Se in più ci mettiamo che De Vrij quest'anno non è che stia andando propriamente benissimo eh, contro la Juventus in Supercoppa, è stata colpa sua il gol. Ieri contro Giroud sa benissimo che l'attaccante francese è forte sul sinistro, si sarebbe girato su quel piede e non fa niente per contrastarlo, comunque ha ceduto fisicamente. Poi lo so, tutti adesso gettate la colpa su Andanovic, lo sappiamo benissimo, non ha più quella reattività di 5-6 anni fa, però se dobbiamo colpevolizzare il nostro capitano e il nostro portiere, secondo me nel eh, secondo gol del Milan le colpe vanno attribuite il 50% a De Vrij e il 50% a Andanovic. Il Milan ha fatto la sua partita, ci ha creduto, ha continuato in questo possesso palla prolungato e alla fine, se vediamo, sono stati più cinici di noi. Tre tiri totali in porta, due gol. Ehm, chi si lamenta per l'operato di, di guida dell'arbitro, secondo me, non ha mai praticato sport perché secondo me l'arbitro è stato coerente dall'inizio alla fine, ha adottato quel metro di eh, giudizio ed è stato giusto anche non fischiare quel contatto a centrocampo tra Sanchez e Giroud. Eh, vogliamo sempre e prendiamo la Premier League come parametro di comparazione, come ehm, la competizione per eccellenza, ebbene io preferisco quando ci sono arbitri che comunque lasciano correre, eh, danno ehm, il vantaggio o che indicano ai giocatori stai in piedi, alzati, continua. Anche ieri è abbastanza evidente che soprattutto nel secondo tempo l'Inter oramai si affidava soltanto alle sgaloppate di Dumfries sulla, sulla fascia e ogni tanto un pochettino a eh, Barella. Credo che secondo me i cambi siano stati completamente sbagliati da parte di Simone Inzaghi perché lo giustifico per Perisic, è stato il giocatore croato a chiedere il cambio per un problema al polpaccio, però secondo me togliere l'autoro Martinez per inserire Alexis Sanchez molto fisicamente, non lo so, per, lo sappiamo che perde queste, queste palle a centrocampo, non è la prima volta e poi soprattutto eh, un grandissimo errore quello di togliere Cialanoglu, vabbè che era ammonito, ma secondo me altri 15-20 minuti li poteva fare per inserire Vidal. Poi successivamente io non ho neanche capito perché inserire Di Marco al posto di Perisic e non Darmian, se alla fine Di Marco oramai è stato confermato che è il primo cambio per bastoni, per questo si è preso eh, Gossens. Quindi continuo a ribadire che secondo me questo è un campionato apertissimo, tutti che continuano a ripetere la solita filastrocca, questo campionato lo può perdere solo l'Inter. Ebbene, ieri già una prima partita e quindi un primo tassello l'abbiamo perso e vorrei anche ricordarvi, nella Formula 1 solo Hamilton poteva perdere il titolo, nel tennis l'anno scorso allo US Open solo Djokovic può perdere il, il Grand Slam. Quest'anno all'Australian Open solo Medvedev può perdere la finale. E potrei continuare nella NBA un paio di anni fa solo i Golden State Warriors possono perdere ehm, il titolo contro i Toronto Raptors. L'anno scorso eh, strafavoriti Brooklyn Nets di Kevin Durant e company o i Phoenix Suns. Ma tutti sappiamo come è andato a finire. Recentemente lo scorso europeo solo la Francia può perdere questo europeo, quindi io invidio queste persone che hanno così tante certezze nella vita, soprattutto nello, nello sport. Adesso vediamo come reagirà la squadra da un punto di vista psicologico. Io, per non saper né leggere né scrivere, farei un grandissimo turnover in Coppa Italia contro la Roma. Come va va, è una competizione che comunque... Qualora anche dovessimo superare il turno, c'è una semifinale tostissima contro la vincente di Milan-Lazio. Secondo me non abbiamo abbastanza cambi, soprattutto in attacco e a centrocampo, se consideriamo tolti i tre titolari. Abbiamo Vidal, Vesino e Gagliardini. Il nostro livello scende notevolmente anche in attacco. Purtroppo Dzeko, che non ha la stessa condizione atletica di Lukaku, 
Lautaro Sanchez e poi Correa che è costantemente infortunato, l'abbiamo avuto pochissimo quest'anno e anche eh, Caicedo. Quindi per me era doveroso fare questo video, eh, domani farò quello solito sull'analisi di questa ventiquattresima giornata della Serie A, però ripeto abbiamo perso una battaglia, speriamo di non aver perso la guerra, ma nella vita mh, permettetevi anche... Ieri quando si è giocato il derby di Milano ricorrevo una, un anniversario abbastanza triste, molto doloroso per il mio zio Giovanni, grande tifoso del Milan e quindi che posso dire? Preferisco nella vita perdere una partita ma vincere come uomo. Sono felice per te zio, goditi questa vittoria e alla prossima. Con questo è tutto e buona domenica a tutti gli iscritti al canale e anche a coloro che si iscriveranno successivamente.